要不是索性闻声赶来，玫瑰人不会就这样放了我的。延禧宫如今也太不安稳了。我方才进来的时候，还看见门口那两个太监也被他们调走了呢。姐姐，你先歇歇，等下周王好了，我来喂你。好。仪贵人，你身体不是还不是吗？怎么过来了呢？我来看看姐姐怎么受伤了。玫瑰人一时糊涂伤了姐姐。仪贵人，你可别糊涂呀！伤得这么重，下手真够狠的。可是下手这么狠，怎么都没杀了你替我的孩子报仇！滚吧！姐姐，小心！小心！啊！杀了你！我要杀了你！小心！什么声音？这是不是有事儿的？是。你快点！快点！哎呀！这是在干什么？快点！一个人，一个人，一个人，一个人，一个人，我的孩子！快点！我的孩子！一个人，一个人，一个人，一个人，一个人，一个人，一个人，一个人，一个人，一个人，一个人，一个人，一个人，一个人，一个人，一个人，一个人，皇上陪了二阿哥一宿了，赶紧回去歇歇吧，一会儿就该上朝了。永莲一直病着，稀里糊涂还在背书，朕实在是心疼。二阿哥一定会好起来的。皇上，海贵人。你怎么来了，禀皇上？仪贵人夜闯延禧宫，意图杀害姐姐。要不是臣妾给拦下，后果不堪设想。他一个病人，怎么闯进去的？先是玫瑰人，他打了姐姐，被门口的太监给拦下。后来不知怎么的，那些太监们给调走了。所以当时仪贵人便径直的闯了进来。朕知道了。李玉，你着人严加看守延禧宫，在朕处置前，不许再发生这样的事情。这。皇上，那仪贵人和玫瑰人。仪贵人和玫瑰人，为了孩子伤心过度，也不用太责怪他们。谢皇上，楚儿，您昨日药喝了，夜里睡得可安稳了，今儿的也该喝了。楚儿。皇上伤好些了吗？朕赏你的药，可涂了。多谢皇上，奴婢都涂
难怪古人都说，要让闺中少女来磨墨，红袖添香，自然是一种乐趣。但也唯有你们，才能够用力适度，磨出不涩不枯、带光泽的墨汁来。皇上夸奖了，奴婢不过是位贤妃娘娘。哦，不。是为贤贵人磨墨久了，熟能生巧而已。奴婢失言了。是吗？朕喜欢听你说话，更喜欢你的熟能生巧。奴婢笨笨的，怕说错了话，惹皇上不高兴。怎么会？你说的话。朕都喜欢听。皇上不觉得奴婢是被主弃信之人吗？只要你不忘本心，没有人会觉得你被主弃信。皇上，何事啊？皇上。锦阳宫来报，宜贵人产后失调，已经轰了。可惜了，可惜了。去通知皇后，追封宜贵人。为一品，一切的丧仪按平位来。这一品娘娘真是可怜，孩子没了，自己也红颜早逝。幸好家贵人有了身孕，在真祥馆养的好好的。皇上后嗣有望。你总是惦记着别人，那你自己呢？皇上打趣奴婢呢，奴婢有什么好惦记的？还说你不惦记着，连朕喜欢吃什么？你都记在了心上啊，皇上。朕打算封你为常在，封号为慎。家贵人尽为家贫，从今往后，你就住在家贫的启祥宫里。有皇上的眷顾，臣妾也不算是白活了一场。皇上。